ിമെന്ററിന്റെ <laughs> എന്താ ഈ സപ്ലിമെന്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സപ്ലിമെന്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ആംഗിൾസ് സപ്ലിമെന്ററി ആവുക എപ്പോഴാണ് അതിന്റെ സം വൺ എയ്റ്റി ആയിരിക്കുമ്പോൾ അപ്പൊ അതിന്റെ സം വൺ എയ്റ്റി രണ്ട് ആംഗിളിന്റെ സം വൺ എയ്റ്റി ആണെന്നാണ് നമ്മളിവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് അത് ഏതാ ഈ രണ്ട് ആംഗിൾ നമുക്ക് ഈ ഫിഗറിൽ നോക്കാം ഈ രണ്ട് ആംഗിള് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു ആംഗിൾ ഏതാന്ന് വെച്ചോ ദ പ്രൂവ് ദാറ്റ് ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ടു ടാൻജൻസ് ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ഒരു ടാൻജൻ ഇത് ഒരു സർക്കിൾ ആണ് ആ സർക്കിളിലേക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ പോയിന്റ് ആണ് പി ഈ സർക്കിളിന്റെ പുറത്തുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ഈ പിയിൽ നിന്നുള്ള രണ്ട് ടാൻജൻസ് ആണ് പി ബി പി എയും അപ്പോ ഈ ടാൻജന്റിന്റെ ബിറ്റ്വീൻ അതായത് പ്രൂവ് ദാറ്റ് ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ടു ടാൻജന്റ് ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ടു ടാൻജന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇതാണ് ഈ എക്സ്റ്റേണൽ പോയിന്റ് എന്നുള്ള രണ്ട് ടാൻജന്റിന്റെ ബിറ്റ്വീൻ ഉള്ള ആംഗിൾ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ടു ടാൻജന്റും പിന്നെ ഏതും തമ്മിൽ സപ്ലിമെന്ററി ആണെന്ന പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് to the supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact at the center ee rendu tangent inde point of contact aanu a yum b yum ee point of contact ilkil ninnu center ilkulla line segment adayathu a o ee point of contact il ninnu center ilkulla line segment b o appo idu thammilulla ee angle അതായത് ഈ ആംഗിൾ ഒയും ആംഗിൾ പിയും സപ്ലിമെന്ററി ആണെന്നാണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഈ ടാൻസെന്റിന്റെ ബിറ്റ്വീൻ ആയിട്ടുള്ള ആംഗിളും ലൈൻ ജോയിനിങ് അതായത് പോയിന്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റിൽ നിന്ന് സെൻട്രലിലേക്കുള്ള ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് രണ്ട് പോയിന്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് അതിന്റെ ബിറ്റ്വീൻ ഉള്ള ആംഗിളും സപ്ലിമെന്ററി ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം അതായത് ആംഗിൾ പി പ്ലസ് ആംഗിൾ ഒ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ എയ്റ്റി ആണെന്നാണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും കൂടി സം വൺ എയ്റ്റി ആണെങ്കിലാണ് നമ്മൾ ആ രണ്ട് ആംഗിൾസും സപ്ലിമെന്ററി ആംഗിൾസ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കിത് എങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോ നമുക്കറിയാം ഒരു ടാൻസെന്റും ആ പോയിന്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ഉള്ള റേഡിയസ് ആണിത് നമ്മൾ ഈ എ ഒ എന്ന് പറഞ്ഞ് ജോയിൻ ചെയ്തത് ഈ പോയിന്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റിൽ നിന്ന് സെൻട്രലിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഒ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ റേഡിയസ് ആണ് അപ്പൊ ടാൻസെന്റും പോയിന്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റിലുള്ള റേഡിയസും പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആണ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഒയും എ പിയും പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആണ് അതായത് ഈ ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പി ബി ഒരു ടാൻസെന്റ് ആണ് പോയിന്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റിലുള്ള റേഡിയസ് ആണ് പി ഒ നമ്മൾ ഇതാണ് ജോയിൻ ചെയ്തത് ഇത് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഈ ആംഗിൾ ഇത് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആണ് ഏ ഒ പി പി ബി പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആണ് അപ്പൊ ഈ ആംഗിൾ നയൻറ്റി ആണ് ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇവിടെ തീരം ടെൻ പോയിന്റ് വണ്ണില് പോയിന്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ടില് റേഡിയസും ടാൻസെന്റും പെർപ്പൻഡിക്കുലർ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസ് നയൻറ്റി ആണ് അപ്പൊ ഇതൊരു കോണ്ട്രലാറ്റിൽ ആണോ നോക്കാം പി എ ഒ ബി ഇതൊരു കോട്ടലാറ്റില ഫോർ സൈഡ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫോർ സൈഡ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇതൊരു കോട്ടലാറ്റില കോട്ടലാറ്റിന്റെ ആംഗിൾ സം ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആണ് ആംഗിൾ സം പ്രോപ്പർട്ടി അറിയാം നമുക്ക് ഫോർ ആംഗിൾസിന്റെയും കൂടി സം ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആണ് കോട്ടലാറ്റിൽ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ആംഗിളും നയൻറ്റി ആണ് അപ്പൊ നയൻറ്റി പ്ലസ് നയൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ എയ്റ്റി ആണ് അപ്പൊ ത്രീ സിക്സ്റ്റി എന്ന് വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ചെയ്താൽ വൺ എയ്റ്റി ആണ് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ആംഗിളിന്റെയും സം വൺ എയ്റ്റി ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് ഇത് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് ആംഗിൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഗീവൺ ആയിട്ടുള്ളത് എന്ന് ആദ്യം എഴുതാം ഗീവൺ നമ്മൾ എന്താണ് ഗീവണിൽ ചെയ്തത് എ സർക്കിൾ ഉണ്ട് സർക്കിൾ വിത്ത് സെന്റർ ഒ സെന്റർ ഒ ആൻഡ് ടാൻജൻസ് പി എ ആൻഡ് പി ബി ഡ്രോൺ ഫ്രം എക്സ്റ്റേണൽ പോയിന്റ് പി ഇതാണ് നമ്മൾ സർക്കിൾ വിത്ത് സെൻറ്ററോ പി യിൽ നിന്നുള്ള എക്സ്റ്റേണൽ പോയിന്റ് പിയിൽ നിന്നുള്ള ടാൻസൻസ് ആണ് പി എയും പി ബി അത് നമ്മൾ ഗീവൺ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഇതിൽ എന്ത് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യണം ടു പ്രൂവ് അത് എഴുതണം ടു പ്രൂവ് എന്താണ് ആംഗിൾ പി പ്ലസ് ആംഗിൾ ഒ അത് രണ്ടും സപ്ലിമെന്ററി ആണെന്
ഇനി നമുക്ക് പ്രൂഫ് എഴുതാം പ്രൂഫ് എങ്ങനെ എഴുതാം സിൻസ് പി എ ഈസ് ടാൻഷൻറ്റ് പി എ ഒരു ടാൻഷൻറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഒ എ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു പി എ ഈ ഒ എയും പി എയും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ് ദർ ഫോർ ആംഗിൾ എ സിക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇത് രണ്ടും പെർപെൻഡിക്കുലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അടുത്തത് ഈ ടാൻഷൻറ്റിന് പറയാം സിൻസ് പി ബി ഈസ് ടാൻഷൻറ്റ് പി ബി ടാൻഷൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഒ ബി പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു പി ബി ഒ ബി പി ബി പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ് അപ്പം ബി ബി എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ ദർ ഫോർ ആംഗിൾ ബി സിക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇതിൻ്റെ റീസൺ എഴുതണം ഈ ഇത് രണ്ടും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ് നമ്മൾ തീരം ടെൻ പോയിൻറ്റ് വണ്ണിൽ പഠിച്ചതാണ് പക്ഷെ അത് തീരം ടെൻ പോയിൻറ്റ് വണ്ണിൽ നിന്ന് എഴുതിയാൽ പോരാ എന്ത് എഴുതണം ടാൻജൻസ് റീസൺ എഴുതാം ടാൻജൻസ് അറ്റ് എനി പോയിൻറ്റ് ഓഫ് സർക്കിൾ ഈസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു റേഡിയസ് through the point of contact അതാണ് ഇതിൻ്റെ റീസൺ റീസൺ എഴുതി നമ്മൾ ഇനി അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇത് രണ്ടും നയൻറ്റി ആണെന്ന് നമ്മൾ എഴുതി ഇനി നമ്മൾ എന്താ എഴുതാണ് ഈ ക്വാർട്ടർലാറ്റിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യാം പി എ ഒ ബി അതിൽ ക്വാർട്ടർലാറ്റിൽ ആംഗിൾസ് ആണ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആണ് എഴുതണം ഇൻ ക്വാർട്ടർലാറ്റിൽ എ പി ബി ഒ ആംഗിൾ എ പ്ലസ് ആംഗിൾ പി പ്ലസ് ആംഗിൾ ബി പ്ലസ് ആംഗിൾ ഒ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി എൻ്റെ റീസൺ എന്താ ആംഗിൾ സം പ്രോപ്പർട്ടി ഈ നാല് ആംഗിളും കൂടി ക്വാർട്ടർലാറ്റിൻ്റെ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആവും അതിൽ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ എ നയൻറ്റി ആണ് ഇത് നയൻറ്റി ആണ് ഇത് നയൻറ്റി ആണ് ബി നയൻറ്റി ആണ് അപ്പോൾ എക്ക് നയൻറ്റി എന്ന് കൊടുക്കാം പ്ലസ് പി പ്ലസ് ബി നയൻറ്റി ആണ് പ്ലസ് ഒ ത്രീസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി അപ്പം ഇത് രണ്ടും കൂടെ സം ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി വൺ എയ്റ്റി പ്ലസ് ആംഗിൾ പി പ്ലസ് ആംഗിൾ ഒ സിക്വൽ ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി അപ്പോൾ ആംഗിൾ പി പ്ലസ് ആംഗിൾ ഒ സിക്വൽ ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി മൈനസ് വൺ എയ്റ്റി ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഇരിക്കും അപ്പം ആംഗിൾ പിയും ആംഗിൾ ഒയും കൂടി വൺ എയ്റ്റി ആണ് നമുക്ക് കിട്ടി ഫോർ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ആംഗിൾ പി പി പ്ലസ് ആംഗിൾ ഒ സിക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അതല്ലേ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് ഹെൻസ് പ്രൂഡ് ആണ് നമ്മൾ ടു പ്രൂവിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആംഗിൾ പി പ്ലസ് ആംഗിൾ ഒ സിക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദ പാരലോഗ്രാം സർക്കംസ്ക്രൈബിംഗ് എ സർക്കിൾ ഇസ് എ റോംപസ് അതാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുന്നേ ഒരു എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതെങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്തത് അതൊരു എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്വാർട്ടലാറ്റിലായിരുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ കോട്ടലാറ്റിലിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സിൻ്റെ സമ്മ് ഈക്വൽ ആണ് അതായത് ഇതിൻ്റെയും ഇതിൻ്റെയും സമ്മ് ഈക്വൽ ടു ഈ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൻ്റെ സം അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനും പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ എ ബി സി ഡി ഒരു പാരലലോഗ്രാം ആണ് പാരലലോഗ്രാം ആണെന്ന് ഗിവൺ ആണ് ഇത് റോംബസ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം പാരലലോഗ്രാമിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം പാരലലോഗ്രാമിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആണെന്നറിയാം അപ്പം നമ്മൾ എ ബി സി ഡി ഈക്വൽ ആണ് ബി സി എ ഡി ഈക്വൽ ആണ് പിന്നെ ഇത് റോംബസ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എല്ലാ സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം ഫോർ സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് മാത്രമേ ഈക്വൽ ആവുള്ളൂ പാരലലോഗ്രാം ആണെങ്കിൽ എല്ലാ സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്താൽ റോംബസ് ആയി അപ്പം നമുക്കിതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യണത് അതിൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യണത് ഈ എ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ പോയിന്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും അതായത് ഈ എ ബി ബി സി സി ഡി എ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ സൈഡുകൾ ഈ സർക്കിളിനെ പി ക്യു ആർ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ എ ബി ഒരു ടാൻഷൻ്റ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കിയാൽ അറ്റ് ദ പോയിന്റ് പി ആണ് ബി സി ടാൻജൻ്റ് അറ്റ് ക്യു സി ഡി ടാൻജൻ്റ് അറ്റ് ആർ എ ഡി ടാൻജൻ്റ് അറ്റ് എസ് അങ്ങനെയാണ് ഈ സർക്കിളിൻ്റെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഏ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ പോയിന്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ എ പി എ എസും ഈക്വൽ
അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈക്വൽ ആവുമ്പോൾ ആ ഫോർ ഇക്വേഷൻ കിട്ടും ആ ഫോർ ഇക്വേഷൻ കൂടെ സം ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എ ബി പ്ലസ് എ ബി പ്ലസ് സി ഡി സിക്വൽ ടു ബി സി പ്ലസ് എ ഡി എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യും അവിടെയും അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തത് അത് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ വെച്ചാൽ ഇത് രണ്ടിന്റെ സം അല്ലേ ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ പിന്നെ ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് എ ബിക്ക് പകരം സി ഡി എന്നും കൊടുക്കും സി ഡിക്ക് പകരം എ ബി എന്നും കൊടുത്തിട്ട് ഈ രണ്ട് സൈഡ് ഈ രണ്ട് സൈഡുകൾ ഈക്വൽ ആണ് പ്രൂവ് ചെയ്യും അതുപോലെ ഈ രണ്ട് സൈഡുകളും ഈ രണ്ട് സൈഡുകളും അങ്ങനെ എല്ലാ സൈഡുകളും ഈക്വൽ ആണെന്നാണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യണത് ഇവിടെ റോംബസ് ആണെന്നാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് പാലലോഗ്രാം ആണ് അത് റോംബസ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൽ ആദ്യം ഗീവണായ കാര്യങ്ങളൊന്നും എഴുതി വെക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വി ഹാവ് എ ബി സി ഡി ഈസ് എ പാലലോഗ്രാം വിച്ച് സർക്കംസ്ക്രൈബ് എ സർക്കിൾ സർക്കിൾസ് പിന്നെ സൈഡ്സ് എ ബി ബി സി സി ഡി ആൻഡ് എ ഡി ടച്ചസ് ദ സർക്കിൾ അറ്റ് പി ക്യു ആർ എസ് പി ക്യു ആർ എസ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ഈ സൈഡ്സ് സർക്കിളിനെ പി ക്യു ആർ എസിൽ ടച്ച് ചെയ്യണം ഇനി നമുക്ക് എന്താ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് എ ബി സി ഡി റോംബസ് എ ബി സി ഡി റോംബസ് ആണ് പ്രൂവ് ചെയ്യണം അതായത് എ ബി ഈക്വൽ ടു ബി സി ഈക്വൽ ടു സി ഡി ഈക്വൽ ടു എ ഡി എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം എല്ലാ സൈഡും ഈക്വൽ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രൂഫ് എഴുതാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റിൽ ചെയ്തപ്പോലെ തന്നെയാണ് ചെയ്യണത് ഇത് എക്സ്റ്റേണൽ പോയിന്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ എ പി ഈക്വൽ ടു എ എസ് എ പി ഈക്വൽ ടു എ എസ് അതുപോലെ ഈ എ പി എടുത്തപ്പോൾ ഈ എ ബി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടുത്തത് ബി പി എടുക്കണം ബി പി ഈക്വൽ ടു ബി ക്യു ബി പി ഈക്വൽ ടു ബി ക്യു അപ്പൊ ഈ എ ബി കഴിഞ്ഞു ഇനി അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എടുക്കുക സി ആർ സി ഈക്വൽ ടു സി ക്യു സി ആർ സി ഈക്വൽ ടു സി ക്യു ഇനി അടുത്തത് ഏതാ ഡി ആർ എസ് ഈക്വൽ ടു ഡി എസ് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇതിന്റെ റീസൺ എഴുതണം ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എ ബി ഈക്വൽ ടു എസ് ബി പി ഈക്വൽ ടു ബി ക്യു അത് അങ്ങനെ എഴുതിയത് അതായത് എക്സ്റ്റേണൽ പോയിന്റിൽ നിന്നുള്ള ടാൻജൻസ് ഈക്വൽ ആണ് എ പി എ എസും രണ്ട് ടാൻജൻ്റ് ആണ് എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്നുള്ള അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഈക്വൽ ആയത് അതുപോലെ ഇതൊക്കെ സെയിം റീസൺ തന്നെയാണ് അപ്പൊ റീസൺ എന്താണ് ടാൻജൻസ് ടു എ സർക്കിൾ ഫ്രം എൻ എക്സ്റ്റേണൽ പോയിന്റ് പോയിന്റ് ആർ ഈക്വൽ ഈ എക്സ്റ്റേണൽ പോയിന്റ് എന്നുള്ള ടാൻജൻ്റ് ആണിത് അതുപോലെ ഈ എക്സ്റ്റേണൽ പോയിന്റ് എന്നുള്ള ടാൻജൻ്റ് ആണിത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഈ നാലെണ്ണത്തിന്റെ കൂടി റീസൺ അതാണ് ഇനി നമ്മൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ സമയം പോടെ എ പി ബി പി എൽ എച്ച് എസ് സമയം ആർ എച്ച് എസ് സമയം പോ അപ്പൊ എൽ എച്ച് എസ് സമയുമ്പോ എ പി പ്ലസ് അടുത്തത് ബി പി പ്ലസ് സി ആർ പ്ലസ് ഡി ആർ ഈക്വൽ ടു ഇനി ആർ എച്ച് എസ് സമയുമ്പോ എ എസ് പ്ലസ് ബി ക്യു പ്ലസ് സി ക്യു പ്ലസ് ഡി എസ് രണ്ട് സൈഡ് സം ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ എ പി പ്ലസ് ബി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ബി ആണ് സി ആർ പ്ലസ് ഡി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി ഡി ആണ് അപ്പൊ അതുപോലെ ഇതൊന്നും അറേഞ്ച് ചെയ്താലേ അങ്ങനെ വരുള്ളൂ എ എസും ഡി എസും ഒന്നിച്ച് എഴുതാം ബി ക്യു സി ക്യുവും നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് എഴുതാം അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒരു പെയറാക്കും എ പി പ്ലസ് ബി പി ഒരു പെയർ പ്ലസ് നമ്മൾ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യില്ല ഇതിനെ ഒന്നിച്ചാക്കണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സി ആർ പ്ലസ് ഡി ആർ വേറൊരു ഗ്രൂപ്പാക്കി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ എ എസിന്റെ അടുത്ത് ഈ ഡി എസ് എടുത്ത് എഴുതണം പ്ലസ് ബി ക്യു പ്ലസ് സി ക്യു അപ്പൊ ഇതൊന്നിച്ചാക്കി ഇതൊന്നിച്ചാക്കി ഇപ്പൊ ഇനി എന്ത് എന്ത് കിട്ടുക ആൻസർ എ പി പ്ലസ് ബി പി എ പി ബി പി യും കൂടി ചേർന്നാൽ എ ബി ആയി അപ്പൊ ഇതിന് പകരം എ ബി എന്ന് എഴുതും പ്ലസ് സി ആറും ഡി ആറും ചേർന്നാൽ സി ആർ ഡി ആർ അപ്പൊ സി ഡി ആയി സി ഈക്വൽ ടു ഇനി എ എസും ഡി എസും ഏതാ എ എസ് ഡി എസ് ഇത് എ എസ് ഇത് ഡി എസ് അപ്പൊ എ ഡി ആയി പ്ലസ് ബി ക്യു സി ക്യു അപ്പൊ എന്തായി ബി സി ആയി 
ഇത്രയും വരെ നമ്മൾ മറ്റേ ക്വസ്റ്റിനിൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു ഈ എ ബി സി ഡി സം ചെയ്യുന്നതും ബി സി എ ഡി സം ചെയ്യുന്നതും ഈക്വൽ ആണെന്ന് കിട്ടി ഇനി ഇതിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകണെന്ന് വെച്ചാല് നമുക്ക് എ ബിയും സി ഡിയും ഈക്വൽ ആണെന്ന് അറിയാം ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകണം വെച്ചാല് സി ഡിക്ക് പകരം എ ബി എന്ന് കൊടുക്കും അതെന്താ റീസൺ എ ബി സി ഡി പാരലോഗ്രാം ആയ കാരണം ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ അല്ലേ അപ്പൊ എ ബിയും സി ഡിയും ഈക്വൽ ആണ് അപ്പൊ എ ബി പ്ലസ് എ ബി എന്ന് കൊടുക്കും അതുപോലെ എ ഡി പ്ലസ് എ ഡി എന്ന് കൊടുക്കും അതിന്റെ റീസൺ എന്താണ് സിൻസ് എ ബി സി ഡി ക്വസ്റ്റിനിലുണ്ട് ഈസ് എ പാരലോഗ്രാം അതുകൊണ്ട് എ ബി ഈക്വൽ ടു സി ഡി ആൻഡ് എ ഡി ഈക്വൽ ടു ബി സി എ ഡിയും ബി സിയും ഈക്വൽ ആണ് എ ബി സി ഡി ഈക്വൽ പാലലോഗ്രാമിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ആയ കാരണം അപ്പൊ എ സി ഡിക്ക് പകരം എ ബി കൊടുത്തു ബി സിക്ക് പകരം ഇത് കൊടുത്തു അപ്പൊ അതായത് ടു എ ബി ടു എ ബി ഈക്വൽ ടു ടു എ ഡി ഈ ടു ടു ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം നമുക്ക് അപ്പൊ എ ബി ഈക്വൽ ടു എ ഡി ആയി എ ബി എ ഡി രണ്ട് സൈഡ് ഈക്വൽ ആയിരുന്നു കിട്ടി എ ബിയും എ ഡിയും ഈക്വൽ ആണെന്ന് കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ ഇതിൽ നമ്മളിപ്പോ സി ഡിക്ക് പകരം എ ബി അല്ല കൊടുത്തത് തിരിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതും സി ഡി സി ഡി പ്ലസ് സി ഡി സിക്വൽ ടു ഇത് എ ഡി ചേഞ്ച് ചെയ്യണ്ട എ ഡി പ്ലസ് എ ഡി സി ഡി പ്ലസ് സി ഡി സിക്വൽ ടു എ ഡി പ്ലസ് എ ഡി എന്ന് കൊടുത്താൽ എന്ത് കിട്ടും സി ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഡി എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ ഇനി സി ഡി തന്നെ എടുത്തിട്ട് ഈ എ ഡിക്ക് പകരം ബി സി കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മളത് ചെയ്യണ്ട നമ്മളത് സിമിലർലി പറഞ്ഞാൽ മതി സി ഡിക്ക് പകരം ബി സി കൊടുക്കാം അപ്പൊ സി ഡി ഈക്വൽ ടു ബി സി പ്ലസ് ബി സി അങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ എ ഡിയും ബി സിയും ഈക്വൽ ആണ് സി ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി സി എന്ന് കിട്ടും ഇനി ഏതാ കിട്ടേണ്ടത് ബി സി ഈക്വൽ ടു എ ബി എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ എല്ലാ സൈഡ്സും പരസ്പരം ഈക്വൽ ആണെന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ ഇത് മാത്രം നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മതി ബാക്കി നമ്മൾ എഴുതിയാൽ മതി സിമിലർലി സിമിലർ ഇവിടെ നമ്മൾ ഏതാ പ്രൂവ് ചെയ്ത് എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഡി ഇനി നമുക്ക് എ ബി ഈക്വൽ ടു ബി സി എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാം പിന്നെ സി ഡി ഈക്വൽ ടു എ ഡി എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാം സി ഡി ഈക്വൽ ടു ബി സി എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാം എ ബി ഈക്വൽ ടു എ ഡി എ ബി ഈക്വൽ ടു ബി സി പിന്നെ സി ഡി ഈക്വൽ ടു എ ഡി സി ഡി ഈക്വൽ ടു ബി സി അങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യാം ദസ് എ ബി ഈക്വൽ ടു ബി സി ഈക്വൽ ടു സി ഡി ഈക്വൽ ടു എ ഡി എല്ലാം ഈക്വൽ ആണ് നാല് സൈഡും ഈക്വൽ ആണ് നാല് സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എ ബി സി ഡി റോമ്പസ് ദർഫോർ എ ബി സി ഡി ഈസ് എ റോമ്പസ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എ ബി സി ഡി റോമ്പസ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണത് അപ്പൊ ഇത് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഈ പോർഷൻ മാത്രമേ നമ്മൾ ഇതിൽ എക്സ്ട്രാ ചെയ്യണുള്ളൂ അതിൽ എന്താ ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആയത് കാരണം ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ആ റോംബസിന്റെ എല്ലാ സൈഡും സോറി ആ പാലലോഗ്രാമിന്റെ എല്ലാ സൈഡും ഈക്വൽ ആണ് അതുകൊണ്ട് അതൊരു റോംബസ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രം ഓക്കെ ചിൽഡ